ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੇ ਫਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛਣ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਜਾਗ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਨਾਲ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਕਾ ਪਿਆ ਰੱਖੇ ਜੇ ਬਦਲ ਕੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਂਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲੋਤਰਾ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਪੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰ ਜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਲੋਕਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲੰਧਰ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਬਗਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਗਰਮਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੰਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਚੈਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਮਲੋਤਰਾ ਜੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਮ ਸੈਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 42 ਕਰੋੜ 42 ਕਰੋੜ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 65 ਕਰੋੜ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਵੇਟਰ ਖਾਪ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਾਫ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਊਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੇ ਫਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਸੀ ਹਾਊਸ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ 1044 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੀਵ ਕਰਕ
ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਰਮਾਨਾ ਇਸ ਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜੰਪ ਆ ਕਰ ਦੂਸ਼ਨ ਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੁੰਦੀ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੰਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਨੋਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਪੋਲਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਤਾਈ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀਓ ਜਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾ ਰਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਫਲਰ ਛਪ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾਈ ਸਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਹਰ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਮਾਫੀ ਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ ਕਦੀ ਜੀ ਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫਰ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜੀਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਲ 2020 ਕੇ ਲਈ 1044 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ ਸੀਏ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਮਚੀਨਰੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨਾ ਚਲੇਗਾ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਸ ਸਨੀ ਭਲਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀ ਸੁਨੀਲ ਕਪੂਰ ਮੰਡੀ ਲਗਲਾ ਕੁੜੀ ਭਾਲਿਆ ਜੀ ਸਨੀ ਭੱਲਾ ਜੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲਪਰਾ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਜੀ ਰੋਕੀ ਭਾਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪੈਚਪ ਕਰ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਆਊਟਰ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਫੰਡ 50-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ 15 20 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੈਸਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਢੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੁੱਢ
ਦਾ 144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫੰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ WhatsApp ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਬਦਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਰੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਜਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਧਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿਓ ਹਰ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਫਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੈਂਟਿਵ ਮੇਅਰ ਇਹਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਆਵੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ ਆਵੇ ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 12 ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ 
ਵੱਧ ਵੀ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਛੋਟੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਤੇ ਸਟੇ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈਲਥ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਚੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਰ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫਾਗ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਜੋਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਆ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ